principles of <clears throat> gaseous exchange and fixed law this we will learn today okay to so, isme pehla jo hai ye principles of gaseous exchange isse aap waqif ho kya hai principle of gaseous exchange kis process ke dwara hota hai gaseous exchange diffusion ke dwara diffusion hmm yes diffusion and this diffusion is occurring at the respiratory surface okay and we have studied so many respiratory surfaces so far lungs that we find in mammals reptiles etc okay gills in fishes we have seen tracheal system bhi respiratory surface hai lekin tracheal system kis mein hai present in sacs mein okay <coughs> स्पाइरेकल्स वगैरह बताए थे ना इंसेक्ट का है तो इस तरह के जो भी रेस्पिरेटरी सरफेसेज हैं द स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी रेस्पिरेटरी सरफेस जैसे कि लंग लंग हो गया गिल्स हो गए एंड ट्रैकियल सिस्टम utilizing all these three in different animals different uh, surfaces animals maximum maximizes its surface area to increase the gaseous diffusion gas diffusion okay <clears throat> this gas is dissolved in the liquid medium so you already know that in our lungs we have enormous number of alveoli which contributes to the a large surface area okay roughly around 100 mm uh, meter square if you stress the alveolar surfaces so this surface area of the alveolar surface is the respiratory surface in the case of lung that we have okay <clears throat> so surface area badhane ki zarurat hai as the animal's body size increases okay the volume increases it needs more surface area because the body will be needing large amount of gases okay large amount of carbon dioxide will be produced in the gas in the body of the animal because the body is large and large amount of oxygen also will be required if the body becomes bigger okay so in unicellular organism what you see is the that respiratory surface or the surface that surface is the plasma membrane in unicellular organism like bacteria amoeba etc and this plasma membrane is enough more than enough to meet its the cytosolic demand of the oxygen kehne ka matlab hua इफ यू कैलकुलेट थोड़ा सा मैथमेटिक्स है आपको समझना पड़ेगा स्फीयर क्योंकि ये क्या है सेल जो है एक तरह से समझ कर इमेजिन करो कि एक फुटबॉल है गेंद सर्कल नहीं है स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है फोर पाई आर क्यूब चेक कर लेना तो 
फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब होता है या फोर लेट मी चेक इट वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर फोर बाई थ्री पायर क्यूब है फोर बाई थ्री पायर क्यूब ना हाँ अच्छा फोर बाई थ्री पायर क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ द दिस स्फेयर सरफेस एरिया कितना होगा फोर पाए आर स्क्वायर होता है चेक करो एक बार सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर फोर पाए स्क्वायर हाँ इसी में कर दिस इज द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया इज इक्वल टू फोर पाए आर स्क्वायर You can notice here, as the volume increases, this surface area will be decreased. The available, the same amount of uh, for that uh, body, the surface area decreases. Suppose if an an organism having one unit of the radius, suppose r ka value one le liye. So then volume will be four by three pi one ka cube one four by three pi. Or ये हो गया volume. Or surface area हो जाएगा four pi. Okay. So you see that in this case surface area is larger. and the volume is is small agar body size uh, volume is less body is uh, small then surface area is large isi ko do laga lo to then 4 by 3 pi guna 8 aur 4 guna pi guna 4 ओके एज द बॉडी और पाए तो कॉमन है इसको कट कर दीजिए यहाँ फोर बाय थ्री है यहाँ अभी फोर हो गया फोर बाय फिर से समझ लो अगर वन है आर तो दोनों का अंतर वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया इसको सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम का रेशियो लीजिए सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम क्या फर्क पड़ता है सरफेस एरिया हो गया फोर पाए आर स्क्वायर बटा फोर बाय थ्री पाए आर क्यूब वन है अगर पाए पाए कट गया तो चार बटा चार बटा तीन पाए पाए कट ही गया चार बटा चार बटा तीन इज इक्वल टू हो गया तीन ऊपर चला जाएगा बारह बटा चार तो अभी क्या रहा है सरफेस टू वॉल्यूम का रेशियो इज थ्री अगर तो मीन्स सरफेस एरिया इज लार्ज एवेलेबल सरफेस एरिया इज लार्ज <coughs> अब देखिए टू लगा लिए तो हो गया यही फॉर्मूला आठ हो गया आठ चौका बत्तीस डिवाइडेड बाय चार बटा तीन गुना चार तो सोलह बटा इक्वल टू बत्तीस बटा तीन बटा सोलह If the body size has increased, then volume will uh, value will be pi pi to cut here. Two guna two guna two guna eight. Hogya. 
डिवाइडेड नहीं नहीं आठ फिर से होगा चार ही होगा ना चार दो दो चार डिवाइडेड बाय चार बटा तीन गुना आठ आठ नीचे में आएगा ये मिस्टेक हो गया तो सोलह डिवाइडेड बाय बत्तीस बटा तीन इक्वल टू सोलह गुना तीन बाय बत्तीस सोलह दूनी बत्तीस तीन बाय दो हो गया तो जैसे जैसे बॉडी का साइज बढ़ते जाएगा सरफेस एरिया विल डिक्रीज ओके तो क्या हुआ तो लार्जर एनिमल्स है मल्टी सेलुलर एनिमल्स दे नीड एक्स्ट्रा सरफेस इन एडिशन टू दिस आउटर सरफेस जब तक प्लेटी हेलमेंथिस है फाइलम इवन इन पोरीफेरा दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सोल रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर द गैसियस एक्सचेंज इवन प्लेटी हेलमेंथिस दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सो थिंग एंड द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ दिस इज दैट इफ दिस मेम्ब्रेन because diffusion is occurring across a semi permeable membrane and this semi permeable membrane is separating these compartments this these environments okay and in these compartments the concentration of the solutes solutes are uh, different okay so diffusion is occurring from higher concentration to the lower concentration ओके सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सो एज द थिकनेस ऑफ दिस मेम्ब्रेन इंक्रीजेस एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मेम्ब्रेन लाइक द हाइड्रोफोबिसिटी सरफेस टेंशन ओके टेंपरेचर फ्लूडिटी विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एक्सेट्रा एंड द थिकनेस ऑफ दिस परमिएबल मेम्ब्रेन इंक्रीजेस the rate of the diffusion rate of diffusion will decrease ye membrane jitna thin hoga diffusion ki gati utni zyada hogi okay to unicellular organism ko ek to yahan se benefit mila high surface area to volume ratio plus inka jo uh, uh, membrane hai the diffusion barrier that is also very thin यानी इनका थिकनेस यहां पर क्या हो गया थिकनेस इज दिस बैरियर्स थिकनेस इज इक्वल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिकनेस विच इज रफली अराउंड फाइव नाइनोमीटर इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम सो इट इज वेरी थिन तो यहां से भी बल मिला इट इज वेरी थिन एंड द लार्ज सर्फिस एरिया सो दट इज सफिशियंट फॉर इट्स सेलुलर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन ओके बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम दिस सर्फेस एरिया डिक्रीजेस सो दे नीड एक्स्ट्रा कॉन्व्यूलेशन एक्स्ट्रा ए सर्फेसेस विच गोज इन साइड द बॉडी ओके एंड इट इज हाईली कॉन्व्यूलेटेड एज यू हैव सीन इन द केस ऑफ द लंग एंड इन द गिल्स गिल्स में भी हाईली कॉन्वुलेटेड है प्राइमरी लेमली सेकेंडरी लेमली ओके एंड दीज आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपलरीज तो दीज एक्स्ट्रा सर्फेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर द सेलुलर डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम ठीक तो एक तो सर्फेस एरिया का डिमांड एक्स्ट्रा कन्फुलेशन से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ने अपने नीड को पूरी की दूसरा नीड मल्टी दूसरी डिफिकल्टी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को ये है यानी डिसएडवांटेज है इन विथ रिस्पेक्ट टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन द केस ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज द थिकनेस ऑफ दिस बैरियर डिफ्यूजन बैरियर ओके इज मोर हियर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम बिकॉज हियर ओनली द्लाज्मा मेमोरेन इज देयर डिफ्यूजन बैरियर सो इट इज वेरी थिंग बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा सर्फेस 
the thickness of that uh, barrier is around 10 micrometer. Look how much it is. 5 nanometer. Okay. 5 into 10 to the power minus 9 meter. Or micrometer 10. Micrometer 10 multiplied by 10 to the power minus 6 meter. How much it is in both? Okay. It's got 10 to the power minus 5. Ho gaya. 10 to the power minus 5 or yet 5 into 10 to the power minus 9 is ko lick sakte hai aap. <clears throat> multiplied by 10 to the power minus 8. Okay. So ye ho jayega roughly uh, 500 times. Yani is ko upar le jayenge 10 to the power minus 8 ko to ye plus 8 ho jayega. To 1000 guna 0.5 ठीक है तो 500 गुना 500 times it is thicker in the case of multicellular organisms क्या ठीक है 500 गुना that respiratory surface or that diffusion barrier this one okay in multicellular क्यों ऐसा हुआ देखिए तो दिमाग लगाओ क्योंकि रेस्पिरेटरी सेल गैसियस एक्सचेंज कहां हो रहा है इन एल्वियोलर सैक मेरी आवाज आ रही है यस सर यस सर ओके एल्वियोलर सैक इससे क्या आ रही है हवा अंदर आ रही है ठीक and this alveolar sac is single layer of cells that is squamous epithelium. This is the same cell ke thickness ke and this cell ka thickness is the boundary of plasma membrane. Hai. Plasma membrane. So single cell hai. Ab air aya isme. Now this air will face this barrier that single ye thickness jo hai. Okay. And the blood capillaries are like this. It is laid over this alveolar surface uh, outer surface matlab ye andar ki taraf nahi hai bahar se iske upar achhadit hai ye balloon jaisa hai iske upar iske periphery par upar se charo taraf se chitraya hua hai blood capillary okay काफी ब्रांचिंग है पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इसके ऊपर से जाल बना हुआ है पूरा कैपिलरी नेटवर्क का और इसके ऊपर है और ये गैसियस एक्सचेंज होके ये ऑक्सीजनेटेड होके लौट गया ये पल्मोनरी वेन में ओके पल्मोनरी वेन ये पल्मोनरी आर्टरी से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आप देखिए यहां पर क्या मोटाई क्रॉस करनी पड़ेगी इसको एक तो थिकनेस हो गया एल्वियोलर सेल का थिकनेस जिसमें इंक्लूडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द स्पैन ऑफ द साइटोप्लाज्म और ये तो एल्वियोलर सेल का हो गया और इसके ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया ब्लड कैपिलरी इसका थिकनेस इस ब्लड कैपिलरी के अंदर आरबीसी है पिक्चर छोटा है क्या दिख रहा है क्या यस सर दिख रहा था चलो बड़ा कर देता है 
इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आप समझिए ये जो ब्लड वेसल हम एक सिंगल लाइन बनाया है इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्यूब है ना ट्यूब इज ये भी ट्यूब हो गया ये भी ट्यूब है ट्यूब में भी सेल है ब्लड का ब्लड इज ट्यूब है इसको मैग्नीफाई कर ले रहे हैं इतना पोर्शन को अल्फ्यूलर स्पेक्ट के ऊपर क्या है मॉइस्ट सरफेस है क्या है मॉइस्ट सरफेस म्यूकस प्लैंड से सरफेस को मॉइस्ट किए हुए हैं और इधर एयर है एटमोस्फेरिक एयर है अब देखिए इस अल्फ्यूलर सरफेस के ऊपर ब्लड कैपिलरीज का जाल है ब्लड कैपलरी जो थीन ट्यूब है उसके भी वाल्स जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है उसे बने हुए हैं देखिए कितना मोटा हो गया यहाँ पर रेस्पिरेटरी सरफेस इन कंपेरिजन टू यूनिसेलर ऑक्सीजन और इसके अंदर आरबीसी है ऑक्सीजन को कहा जाना है आरबीसी के अंदर आरबीसी का भी अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस है आरबीसी एक सिंगल सेल है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस है यहाँ एयर है इसको जाना है यहाँ पर आरबीसी के अंदर क्योंकि वहीं पर हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा नाउ सी हाउ मच डिस डिस्टेंस इट हैज टू ट्रेवल एंड क्रॉस यहां से इंक्लूडिंग दिस सरफेस और यहां सेंटर से लेते हैं आप तो यहां तक इसमें इंक्लूडेड क्या हो गया दिस मॉइस्ट सरफेस प्लस आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा सेल ही लगा लो डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ एलव्यू लाइ नो डायमीटर ऑफ एलवी लाइन डायमीटर ऑफ एलवियोलर सेल्स प्लस थिकनेस ऑफ कैपिलरी ब्लड कैपिलरी या डायमीटर ऑफ ब्लड कैपिलरी या रेडियस ऑफ ब्लड कैपिलरी ठीक है तो आप देखोगे ये दिस डिस्टेंस इज रफली अराउंड टेन माइक्रोमीटर तो इतना क्रॉस करना पड़ेगा तब जा करके एयर यहां पर विच इज रिच इन ओ टू okay and here it is less in o2 so it will move along the concentration gradient it 
इतना समझ में आ रहा है यस यस सर सर ओके सो दिस इज वेरी पिक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ दिस डिफ्यूजन प्रोसेस दैट एज दिस रेस्पिरेटरी सरफेस और द गैसियस एक्सचेंज सरफेस इज लेस इन थिकनेस the rate of the exchange or the influx of the gas will be more <clears throat> so now you know that gas exchange during this respiration occurs primarily through the diffusion process and the diffusion is that process in which transport is driven by a concentration gradient okay in this gas molecules moves from a region of higher concentration to a region of lower concentration okay so now blood that is low in oxygen here concentration because deoxygenated blood has come so it is low in oxygen concentration but high in carbon dioxide concentration and this undergoes gas exchange with the air here air in the lung hmm. air in the lung has a higher concentration of the oxygen because you have inhaled the atmospheric air okay and in the atmosphere we have roughly around 21% of the oxygen 78% nitrogen okay 0.5% water vapor and Point zero four percent carbon dioxide in atmosphere you have. So when you take this air, and you are taking all of this air into your lung, and this is the mixture of these gases. So here you have in the lung the concentration of the air when you in inhale it in that air. that in that mixed air the concentration of the oxygen is 21% okay <clears throat> so this high concentration of the oxygen in the lung which has been taken in so from there it will go to the oxygen will diffuse to the area where the oxygen concentration is less आ रहा समझ में यस सर ओके एंड इट इज दैट इट इज दिस कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट मींस देयर 